আচ্ছা প্রত্যেকটা দেশে তো টাকার মেশিন থাকে তাহলে সরকার কেন ইচ্ছা মতো টাকা ছাপায় না যদি সরকার ইচ্ছা মতো টাকা ছাপায় তো সেহেতু আমাদের কিন্তু টাকার অভাব থাকবে না তাই না প্রত্যেকটা লোকের হাতেই টাকা থাকবে এবং ইচ্ছা মতো মানুষ খরচ করতে পারবে ব্যাপারটা কি মজার না তাই না কিন্তু সরকার কেন ইচ্ছা মতো টাকা ছাপায় না এটা তো চিন্তার ব্যাপার যদি ইচ্ছা মতো টাকার প্রডাকশন দেয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের কিন্তু কেউই গরিব থাকবে না সবার কাছেই প্রচুর পরিমাণ টাকা থাকবে এবং প্রত্যেকটা লোকই আপনার ধনী হবে তাই না আসলে ব্যাপারটা কেমন তো চলুন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ডিসকাস করা যাক একটা দেশে যে পরিমাণ সম্পদ থাকে ঠিক তার বিপরীতে ঠিক তার বিপরীতে ওই পরিমাণ টাকা ছাপানো হয় বা ওই পরিমাণ টাকার প্রোডাকশন দেয়া হয় তো ধরুন সাপোজ বাংলাদেশে এক বছরে আপনার পাঁচশো হাজার কোটি টাকার সম্পদ মজুদ আছে পাঁচশো হাজার কোটি টাকার সম্পদ আছে তো এই পাঁচশো হাজার কোটি টাকার আপনার সাপ্লাই দিতে হবে এই পাঁচশো হাজার কোটি টাকার সাপ্লাই আপনাকে দিতে হবে যদি এ থেকে বেশি হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা চলে আসবে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতি জিনিসটা কি আসলে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এমন একটা জিনিস এটা হচ্ছে আপনার পণ্যের থেকে যদি টাকা বেড়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু টাকার মানটা কমে যায় বিষয়টা এমন ধরুন ধরুন প্রত্যেকটা লোকের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে কারণ যেহেতু আমরা টাকার মেশিন দিয়ে ইচ্ছা মতো টাকার প্রোডাকশন দিয়েছি তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা লোকের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে আমি এটা ধরে নিলাম তো এখন চিন্তা করুন যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা প্রত্যেকটা লোকের কাছেই আছে তো সেক্ষেত্রে সবাই সবাই তো চাইবে যে টু হুইলার রুম থাকতে এবং একটু আরাম আয়েস করতে তো আমরা যেহেতু টাকার মেশিন দিয়ে আমরা ইচ্ছা মতো টাকা ছাপিয়েছি তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা লোকের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে এবং হিউজ পরিমাণ টাকা আছে যেটা দিয়ে বর্তমান অবস্থায় বা বর্তমান সিচুয়েশনে যেটা দিয়ে একটা লোক খুব সুন্দরভাবে থাকতে পারবে এবং আরাম আয়েসে থাকতে পারবে কিন্তু টাকার প্রোডাকশন বাড়াইলাম টাকা বাড়ল আমার পণ্য কী বেড়েছে বা প্রোডাক্ট কী বেড়েছে আমার উৎপাদন ক্ষমতা আমার দেশের যে একটা উৎপাদন ক্ষমতা এটা কি বেড়েছে কি না এখন ধরুন সেটা তো আর বাড়ে নাই আমার উৎপাদন ক্ষমতা বা আমার দেশের প্রোডাক্ট প্রোডাক্টিভিটি এটা কিন্তু মানে যা ছিল তাই আছে এই ক্ষেত্রে হবে কি এই ক্ষেত্রে হবে যখন টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট তৈরি এটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ রোবক থাকবে তখন ওই প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যাবে তখন ওই প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি বেড়ে যাবে অনেক বেশি বেড়ে গেলে তখন হবে কি যদি ইচ্ছা মতো টাকা সাপাইতে থাকি ইচ্ছা মতো টাকা সাপাইতেই থাকি টাকা মেশিন দিয়ে তো দেখা গেছে একসময় হবে কি একটা চকলেটের দাম পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনতে হইতেছে কিন্তু টাকার মানটা অনেক কমে যাবে ঠিক এর বিপরীতে যদি আমি আসি এর বিপরীতে ধরুন আমি টাকা ছাপানো অনেক কমাই দিলাম অনেক কমা দিলাম আমার আমার দেশে যদি পাঁচশো হাজার কোটি টাকার সম্পদ মজুদ থাকে তো আমি পাঁচশো হাজার কোটি টাকা না ছাপাইয়ে আমি কি করলাম ধরেন দুই হাজার কোটি টাকা ছাপাইলাম তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু টাকা কমে গেল আমার সম্পদটা মানে বাড়তি আছে আর কি সম্পদটা বেড়ে গেল তো সম্পদ যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু হিসাবে হিসাবটা এমন যে টাকা যেহেতু আমার কমে গেছে আমার সম্পদ ওদিকে বেড়ে গেছে তো তখন হবে কি তখন সবার কাছে সম্পদ থাকবে কিন্তু টাকা থাকবে না সম্পদ বলতে আমি প্রোডাক্ট বোঝাচ্ছি ধরেন আমাদের প্রোডাক্টটা থাকবে আর কি তো প্রোডাক্টিভিটি বেশি হবে এবং টাকার অ্যামাউন্টটা কম হবে তখন কি হবে তখন দেখা গেছে যে একটা গরু আপনি আটা নাই কিনতে পারতেছেন তো এই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে মূল্য সংকোচন মূল্য সংকোচন তো যদি টাকার থেকে সম্পদ বেশি হয় সেক্ষেত্রে এটাকে বলবো আমরা মূল্য সংকোচন এবং ঠিক এর ভাইস ভার্সা যেটা যদি সম্পদ থেকে টাকা বেশি হয় টাকার অ্যামাউন্টটা বেশি হয় তো সেক্ষেত্রে সেটার নাম হবে মুদ্রাস্ফীতি আশা করি ব্যাপারটা আপনারা সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন তো ঠিক এই কারণে এই কারণে আমাদের যতটুকু সম্পদ মজুদ আছে বা আমাদের যতটুকু সম্পদ আছে তার এগেনস্টে বা তার বিপরীতে ঠিক ওই পরিমাণ টাকাই ছাপানো হয় বা ওই পরিমাণ টাকার প্রোডাকশনই দেয়া হয় যদি কম বেশি হয় তো সেক্ষেত্রে আমার টাকার ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আজকে এই ভিডিও থেকে আশা করি আপনারা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তারপরেও যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে না বুঝে থাকেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন ধন্যবাদ